Olá, meus amigos. Já se passaram quase 300 dias do julgamento dos assassinos do meu filho Lucas Terra. E até agora eles continuam livres. O bispo Fernando Aparecido da Silva, o pastor Joel Miranda estão andando livremente como se não tivessem sido condenados. Eu não consigo entender o porquê. Por que essa demora? Por que essa espera? Até quando eu, como mãe do Lucas, vou ter que viver esse momento? Eu não consigo entender o porquê que a justiça não tomou a atitude de, pre de prender esses homens. Eles continuam aí andando livremente, como se não tivessem sido condenados. Eu, eu, não, eu, tenho, eu sinto, assim, uma dor muito grande. E eu preciso do apoio de vocês. Porque vocês são a minha voz. Não me abandonem. Eu preciso que vocês compartilhem. Que passe para os seus amigos. Porque essa, essa covardia que está acontecendo aqui na Bahia. Essa, esse des, descaso. Estão esperando que, eu, que acabe a minha vida. Que 23 anos depois da morte do meu filho. Eles vão continuar aí livres. Eu, eu preciso que vocês me apoiem nessa caminhada. Eu, eu me sinto sem força. Há momentos assim. Eu, tenho, eu não saio mais de casa. Eu tenho saído muito pouco, porque a, a dor dessa impunidade que machuca, que sangra meu coração, de descaso, de indiferença, me faz me sentir como se eu não fosse nada. Mas eu tenho, eu, eu tenho meu filho que se foi, que não está mais aqui comigo, e todos os dias eu penso nele e me lembro, meu Deus, tantos anos esperando essa justiça. Enfim, eles foram julgados, condenados, o conselho de sentença julgou e condenou, mas o descaso, o, o abandono da justiça baiana, parece que os criminosos é a minha família, somos nós os criminosos, porque eles estão deixando aí, ó, eles livremente, eles estão aí vivendo suas vidas, passeando, brindando a liberdade deles pelo poder econômico, porque eles têm dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho vocês, eu tenho a minha voz, eu tenho a voz de vocês para me amparar, a voz de vocês para não me abandonar nesse momento. Compartilhem, compartilhem com os amigos, não deixe essa luta acabar, porque ela não acabou ainda. Enquanto eles não forem presos, enquanto eles estiverem impunes, aí livremente condenados que já foram, estão aí vivendo, rindo, tendo uma vida livre, assassinos, pedófilos, cruéis, não foi um crime qualquer, foi um crime bárbaro, eles tiraram o direito do meu filho a se defender, porque eles violentaram, amarraram, amordaçaram e queimaram vivo o meu filho, como é que eu posso me calar? Eu não posso me calar porque o, o que aconteceu com meu filho eu não posso apagar. Covardes, covardes assassinos, Fernando Aparecido da Silva, Joel Miranda, esses covardes, eles, o poder econômico deles faz com que eles fiquem livres. Mas a justiça da Bahia é responsável por isso. O sangue do meu filho está aqui ó, nas mãos de vocês. Vocês estão sujando as mãos com o sangue do meu filho. Peço a prisão deles já. A prisão desses homens chega de, de, de liberdade. Eles tiveram 23 anos de liberdade. Meu coração não aguenta mais. Mas eu preciso, gente, do apoio de vocês. Eu preciso que vocês compartilhem, cobrem da justiça a prisão desses assassinos para que eles saiam do convívio da, convívio da sociedade. E o meu coração tem um alento. Porque a prisão deles, para mim, é um ponto muito importante. Porque eles já foram condenados. Eles foram condenados, mas aí está todo mundo com uma venda nos olhos, fazendo de conta que não vem. Mas a justiça tem uma responsabilidade. Justiça baiana, Tribunal de Justiça da Bahia, está nas mãos de vocês a prisão deles. O meu esposo, Carlos Terra, morreu sem ver a justiça ser feita. Vocês estão esperando que eu morra também? Sem ver a justiça ser feita? Eu só peço que vocês compartilhem. Não deixem de compartilhar com os amigos.